సింగనమల నార్తల అన్నదమ్ములకు అక్క చెల్లెళ్లకు పేరు పేరు వెంటనే హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని గుండెల్లో పెట్టుకుని ప్రేమించే ప్రతి హృదయానికి జగన్ బాబుని అక్కున చేర్చుకున్న ప్రతి హృదయానికి పేరు పేరు వెంటనే హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటా ఉన్నా ఈరోజు ఎంత ఎండ ఉన్నా కూడా ఇంతమంది మీ జిల్లా ఆడబిడ్డను మీరు గౌరవించి మీరందరూ వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నా మీ అభిమానానికి హద్దులు లేవు ఇంత ఎండ ఉంది నిజంగా అందరూ కూడా వచ్చినందుకు వీటందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటా ఉన్నా ఒకటైతే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా గమనించమని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతా ఉన్నా ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఎన్నికలు ధర్మానికి అధర్మానికి న్యాయానికి అన్యాయానికి అవకాశవాదానికి మాట నిలబడేదానికి ఎన్నికలు జరుగుతా ఉన్నాయి ఈరోజు రెండు మూడు రోజుల తర్వాత మనకు ఎన్నికల్లో ఓటు వేయాలి విలువలకు విశ్వసనీయతకు పట్టణం కట్టమని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా పేరు పేరు ఉంది నా కోరుతా ఉన్నా లాస్ ఏం మనం మోసపోయినాం మళ్ళీ మోసపోవద్దని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా పేరు పేరు అంతనా నిజంగా ఈ అనంతపురం జిల్లా నాకు పుట్టిల్లు ఈ జిల్లా ఆడబిడ్డను నేను అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి జిల్లా కల్లుడు జగన్ బాబు ఈ జిల్లాకు మనవడు మీ అందరికీ కూడా మీ అభిమానాన్ని చూస్తా ఉంటేనే నాకు తెలుస్తా ఉందని కూడా మీకు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి జిల్లా అంటే ఎంతో ఇష్టం ఎందుకంటే ఆనాడు రాయలసీమ ఉద్యమాలు చేసిన పోతిరెడ్డిపాడు ఉద్యమం చేసినప్పుడు కూడా ఎన్నో ఉద్యమాలు కూడా ఇక్కడి నుంచే ఈ జిల్లా నుంచే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మొదలు పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తాం ఈ జిల్లాకి నిజంగా మనకు రాజస్థాన్ తర్వాత ఈ జిల్లా కడ కరువుతో కరువుతో కూడుకున్న జిల్లా దేశంలోనే రెండవ స్థానం రాజస్థాన్ మొదటి స్థానం అయితే అనంతపురం జిల్లా రెండవ స్థానం కరువులో కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి ఈ జిల్లాకు దగ్గర దగ్గర పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయల దాకా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చినారు కూడా మీకు అందరికీ కూడా చెప్తున్నా కేవలం ఐదు సంవత్సరాల మూడు నెలల కాలం అది మా మీకు ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఒక్కసారి మీకు అందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అనంతపురం రైతులకు చేసిన మేలు పంటల బీమా పదకొండు వెయ్యి నూట పదహారు కోట్లు పంటల బీమా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ నూరు కోట్లు కరెంటు బిల్లుల మాఫీ డెబ్బై ఒక్క కోట్లు ఉచిత విద్యుత్ నూట యాభై కోట్లు రుణమాఫీ ఐదు వందల యాభై ఐదు కోట్లు ప్రోత్సాహకాలు నూట డెబ్బై కోట్లు వేరుశనగ విత్తనాల రాయితీ నాలుగు వందల ఎనభై కోట్లు ఇతర విత్తనాలు తొంభై కోట్లు జిప్పులు సింకర్లు రెండు వందల ఎనభై కోట్లు హార్టీ కచ్చలకు రాయితీ ఎనభై కోట్లు పశుక్రాంతి రాయితీ ఇరవై ఐదు కోట్లు పంట రుణాలు ఆరు వేల ఐదు వందల తొంభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఈ జిల్లాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చారని కూడా మీకు గుర్తుకొస్తా ఉంది అంతా కలిపి పన్నెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అనంతపురం జిల్లాకు మాత్రమే ఇచ్చారు ఈ జిల్లాకు ఇచ్చినంత ఈ జిల్లాకు రైతులకు ఇచ్చినంత ఏ జిల్లాకు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇవ్వలేదని కూడా మీకు అందరికీ చెప్తా ఉన్నా ఎందుకు ఇంత వివరంగా చెప్తా ఉన్నాను అంటే లాస్ట్ టైం ఎన్నికలలో అనంతపురం జిల్లా నా పుట్టినిల్లు నాకు చాలా అవమానం కలిగింది బాధ కలిగిందని కూడా మీకు అందరికీ చెప్తా ఉన్నా కేవలం ఒకటి రెండు స్థానాలకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు అప్పుడు అనుకున్న అనంతపురం జిల్లా రైతులు కానీ అనంతపురం జిల్లా ప్రజలు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన మేలంతా మర్చిపోయారా అని అడిగిన బాధపడిన దేవుని దగ్గర కూడా బాధపడినాను మీకందరికీ గుర్తు రాలేదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇంటి ఆడబిడ్డ నేనని కూడా మీకందరికీ అడుగుతా ఉన్నా ఈసారైనా అన్నిటికీ అన్ని ఇచ్చి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని గుర్తు పెట్టుకుని మరి విజయమ్మకు మీకు బహుమతిగా ఇస్తారా అన్నం మీ మనవరికి అన్ని ఇస్తారా అని అడుగుతా ఉన్నా మీకు మీ కూడా
ఈ జిల్లాలో ఈ జిల్లాలో హంద్రినే మొదలుకొని ఎన్నో తాగునీటి సాగునీటి ప్రాజెక్టులు రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలోనే మొదలు పెట్టడం జరిగింది హంద్రీనేమ ఆరు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలతో విద్య ప్రాతిపదికమైన మొదటి 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 ఫేజ్ పూర్తి చేయడం జరిగింది రెండవ ఫేజ్ కూడా ఆయన ఉన్నందునే డెబ్బై శాతం పనులు పూర్తి అవ్వడం జరిగిందని కూడా మీకు చెప్తా ఉన్నా ఈ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంత యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేశారు దగ్గర దగ్గర పది సంవత్సరాలు అవుతా ఉంది మరి మనం నీళ్లు ఎందుకు పొందుకోలేకపోతా ఉన్నాము అని అడుగుతా ఉన్నాం మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈనాటి అసమర్థ ప్రభుత్వం కాదా అని అడుగుతా ఉన్నాం మిమ్మల్ని ఈ రోజు చంద్రబాబు తన అబద్ధం హామీలతోటి ఆరు వందల యాభై పైతీలకు హామీలతోటి ఐదు సంతకాలతోటి నలభై సంవత్సరాల అనుభవం ఉందంటూ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అందరినీ కూడా ఒక మైమార్పులో పెట్టాడని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా చూసి మేము అనుకుంటా ఉన్నాను ఇవాళ వందల సంఖ్యలో రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నా ఇంతవరకు ఎలాంటి పరిహారము ఇవ్వలేదని కూడా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రైతన్నలు చనిపోతే మరి ఆ రోజు మొదటి మొట్టమొదటి సంతకమే రైతన్నల కోసం ఆ రోజు లక్షన్నర రూపాయలు ఇచ్చింది కూడా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా జగన్ బాబు ఎనభై కుటుంబాలను రైతు భరోసా యాత్రలో ఎనభై మూడు ఎనభై మూడు కుటుంబాలకు మీ ఇంట్లోకి వచ్చిన సంగతి కూడా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఈ జిల్లాల్లో బలహీన వర్గాలు అధికంగా ఉన్నారు చంద్రబాబు కేవలం ఓట్ల కోసమే బీసీలు గుర్తుకొస్తారని కూడా మీకు గుర్తు తెస్తా ఉన్నా జగన్బాబు బీ బీసీ ఆ రోజు సమ్మేళన కమిటీలో మరి బీసీ డిక్లరేషన్ కూడా జగన్బాబు ప్రకటించాడని కూడా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా బీసీ డిక్లరేషన్లో ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ బీసీ మరి వారందరికీ కూడా యాభై శాతం పదవుల్లో ఇస్తానని డిక్లరేషన్లో చెప్పినట్టు కూడా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా నామినేటెడ్ పదవుల్లో కూడా యాభై శాతం రేపు అధికారం వచ్చిన తర్వాత బీసీ ఎస్సీ ఎస్సీ మైనారిటీలకు ఇస్తాడని కూడా మీకు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా మరి ఒకసారి మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఇంతవరకు నిజంగా న్యాయం చేసింది ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు తర్వాత ఈరోజు జగన్ అని చెప్తా ఉన్నా మీకు అందరికీ కూడా మరి ఈరోజు మనకు నలభై ఒక్క ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఈరోజు ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారంటే అనంతపురం జిల్లానే ఎన్నో రోజులు యాత్ర చేసింది కూడా మీకు గుర్తుకు తీసుకొస్తా ఉన్నా బస్ యాత్ర రోజు ఓదార్ప యాత్ర రైతులకు చేసింది కూడా గుర్తుకు తీసుకొస్తా ఉన్నా ప్రతి దాంట్లోనూ కష్టంలో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు ప్రతి దాంట్లోనూ ఉన్నాడు మీ కష్టాలు మీ బాధలు తను చూశాడు ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాలు కూడా మరి ఈరోజు తను బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు ఈ రోజు వాళ్ళ నాయనలాగా ఇచ్చినలాగా భరోసా జగన్బాబు కూడా మీకు అందరికీ భరోసా ఇస్తా ఉన్నాడు నేను విన్నాను నేను ఉన్నాను అని చెప్తా ఉన్నాడు ఉంటాడని కూడా మీకు అందరికీ మాటిస్తా ఉన్నా నాకైతే చెప్తా ఉన్నా నేనైతే నిజంగా నాకైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు లేని లోటు నా కొడుకు కూతురు కూడా తీర్చలేరు నా గట్ట కాలిపోతే నేను పోతాను మీకైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు లేని లోటు జగన్బాబు తప్పకుండా తీరుస్తాడని కూడా మీకు మాటిస్తా ఉన్నా ఈ రోజు ఎందుకు వస్తా ఉన్నారు జగన్బాబు వాళ్ళ అమ్మ చెల్లి అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతా ఉన్నారు ఇవాళ రాజశేఖర రెడ్డి గారు జగన్బాబు ప్రజలే నా కుటుంబం అనుకున్నారు కాబట్టి నా కుటుంబం అనుకునే మీ దగ్గరికి వచ్చారని కూడా మీకు అందరికీ చెప్తున్నా ఈ రోజు ఆ రోజు నేను ఎప్పుడు బయటికి రాలేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఏ రోజు బయటికి రావాల్సిన అవసరం పడలేదు జగన్బాబు జైలు పోయినప్పుడు రావాల్సిన అవసరం వచ్చింది లాస్ట్ ఎన్నికల్లో రావాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఈ ఎన్నికల్లో కూడా మీకు మాట చెప్పడానికి వచ్చా ఒక్క అవకాశం నా బిడ్డకి ఇవ్వండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసింది చేశాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి లాగా రాజశేఖర రెడ్డి గారి లాగా మాట తప్పడు మాట కోసం ఎలా నిలబడ్డాడు ఎంత ధైర్యంగా నిలబడ్డాడు ఆ బిడ్డ మీకోసం కూడా అలాగే ఉంటాడు అలాగే నిలబడతాడు తప్పకుండా ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు సువర్ణ యుగం తెచ్చుకుందాం ఆయన మంచి పరిపాలన తెచ్చుకుందామని ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వమని అడగడానికి వచ్చా అదేవిధంగా మీ పక్షంగా కూడా వచ్చానని కూడా చెప్తా ఉన్నా జగన్ ఒక్కడే కాదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీరు మా కుటుంబం అనుకున్నారు మీకు కూడా చెప్తా ఉన్నా జగన్ బాబు కూడా జగన్ బాబుకు మీ పక్షంగా చెప్తా ఉన్నా ఈ ప్రజలకు మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ప్రజలకు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ప్రజలకు చెయ్యాలి ఉండాలి నిలబడాలని జగన్ బాబు కూడా మీ పక్షంగా చెప్పడానికి కూడా వచ్చానని కూడా మీకు అందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా నీ రాజు ఈరోజు చూస్తే మరి అన్ని రకాలుగా కూడా ఈరోజు మరి చూస్తాను మీకు అబద్ధం హామీలతో వచ్చాడు మోసం మాటలతో వచ్చాడు అవకాశవాదంతో వచ్చాడు కాబట్టి నేను అడుగుతున్నా ఒక్కటే ఒక్కటి 
ఇప్పుడు రైతులు రుణమాఫీ చేశాడా అని అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ జగన్ బాబు ప్రతి ఏటా పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పన్నెండు పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ప్రతి ఏటా రైతుల చేతిలో పెట్టిన తర్వాత కాదా అన్నదాత సుఖీభగా వచ్చిందని అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ అటు తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఇటు ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశాడు ఏ రోజున్నా రైతుల గురించి పట్టించుకున్నాడా ఏ రోజున్నా ధరల స్థిరీకరణ గురించి పట్టించుకున్నాడా ఏ రోజన్నా గిట్టుబాటు ధరలు ఇచ్చాడా ఏ రోజున్నా బీమా ఇచ్చాడా అని అడుగుతా ఉన్నాను ఇవాళ ఈ రోజు అన్ని ఇస్తానని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు జగన్ బాబు మేనిఫెస్టో అంతా కాపీ చేసి ఈ రోజు అదే చెప్తా ఉన్నారు జగన్ బాబు ఏం మేనిఫెస్టోలో పెట్టాడు అదే చెప్తా ఉన్నాడు అని కూడా మీకు మీకు అందరికి మీకు అందరికి కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను నేను ఈ రోజు మరి డాక్టర్ అక్క చెల్లెమ్మలను అడుగుతా ఉన్నా మీ అప్పు తీర్చాడా అని అడుగుతా ఉన్నా ఈ రోజు ఎంత ఈ రోజు రైతులు ఎనభై ఏడు వేల కోట్ల నుంచి లక్ష యాభై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు తీసుకొచ్చాడు వడ్డీ లేని రుణాలు లేకుండా చేశాడు బ్లాక్ లిస్ట్ లో పడేశాడు అలాగే మిమ్మల్ని కూడా పద్నాలుగు వేల కోట్ల నుంచి ఇరవై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు చేశాడు అప్పుడు తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మీ అన్న ఎక్కడికి వెళ్ళాడని అడుగుతా ఉన్నా ఈ రోజు పెద్ద అన్నయ్యని అని చెప్తా ఉన్నాడని అడుగుతా ఉన్నాను ఇవాళ అన్నంటే అన్నంటే ఎలక్షన్లకు వచ్చే అన్న కాదు అని చెప్తా ఉన్నా ఈ రోజు మీకు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా అన్న అంటే ఎప్పుడు కూడా అక్క చెల్లెమ్మలను ప్రొటెక్షన్ చేసే అన్నగా ఉండాలని కూడా మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం పవల వడ్డీ రుణాలు మీరు పవల వడ్డీ రుణాలు కడితే ఆ రోజు వడ్డీ అంతా కూడా గవర్నమెంట్ ఆ రోజు ప్రభుత్వం భరించింది కదా ఈ రోజు ఐదు సంవత్సరాలు వడ్డీ ఇచ్చాడా మీకు ఆరు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు ఈ రోజు వడ్డీ కట్టాలి అట్లాంటిది ఏమీ లేకుండా ఇప్పుడు వేసే పసుపు కుంకుమనే వెయ్యి రూపాయలకు రెండు వేల మూడు వేల రూపాయలకు మోసపోవద్దండి అని కోరుతా ఉన్నా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా ఈ రోజు జగన్ బాబు రెండేళ్ల నుంచి చెప్తా ఉన్నాడు అక్క చెల్లెమ్మల అప్పు ఎలక్షన్ రోజుకి ఎంత ఉంటుందో ఆ అప్పు అంతా కూడా మరి నాలుగు దశాలుగా మీ అన్న తమ్ముడు తీరుస్తాడని అక్క చెల్లెలందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ చేయిత పేరుతో బీసీ ఎస్సీ ఎస్సీ మైనారిటీ అక్క చెల్లెలందరికీ కూడా మరి రెండు రెండో సంవత్సరం నుంచి నాలుగో సంవత్సరం లోపల మరి డెబ్బై ఐదు వేలు మీ చేతుల్లో పెడతాడని కూడా మీకు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా దయచేసి మీరు మోసపోవద్దు అని అడుగుతా ఉన్నా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరటానికే నేను వచ్చానని కూడా చెప్తా ఉన్నా ఈ రోజు నిరుద్యోగులకు రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాడా తమ్ముళ్ళు అని అడుగుతా ఉన్నాను ఇవాళ మీ భవిష్యత్తు నా భద్రత అంటా ఉన్నాడు ఎవరి భవిష్యత్ కాపాడాడు ఎవరి భద్రత కాపాడాడు అని అడుగుతా ఉన్నాను ఇవాళ ఈ రోజు రెచ్చ కొడతా ఉన్నాడు నన్ను రక్షించండి అక్క చెల్లెలు నన్ను రక్షించండి తమ్ముళ్ళు అని ఆయన రక్షించమని మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నాడు మరి అలాంటి ఆయన ఎలా భద్రత రక్షణ ఇస్తాడని కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఇవాళ జగన్ బాబు అయితే మరి జగన్ బాబు అయితే ఉద్యోగస్తులకు కావాల్సిన ఉద్యోగస్తులకు కావాల్సిన భద్రత కూడా ఈ రోజు కల్పించాడని కూడా చెప్తున్నా ఈ రోజు సిపిఎస్ రద్దు చేస్తానని కూడా ఉద్యోగస్తులకు చెప్పాడని కూడా మీకు అందరికీ గుర్తు చేస్తా ఉన్నా పిఆర్సీ పిఆర్సీ అమల్లో ఎప్పుడు ఉండేటట్లుగా చూస్తానని కూడా చెప్పాడని చెప్తా ఉన్నా ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఐఆర్ ఇస్తానని కూడా చెప్పాడని కూడా చెప్తా ఉన్నా జగన్ బాబు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు కూడా అర్హతను బట్టి రెగ్యులర్ చేస్తానని కూడా చెప్పాడని కూడా చెప్తా ఉన్నా తమ్ముళ్ళందరి ఉద్యోగం లేని వాళ్ళందరికీ కూడా గ్రామ సచివాలయం పేరుతో మరి గ్రామంలోనే పది మందిని నిర్ణయించి గ్రామ సచివాలయం నడిపిస్తాడని కూడా మీకు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా గత యాభై ఏళ్లకు వాలంటీర్లు పెట్టి మరి ఐదు వేల రూపాయలు జీతం ఇచ్చి అన్ని రకాలుగా కూడా పెన్షన్ కానీ మరి రేషన్ కానీ అన్ని కూడా అందిస్తాడని డోర్ డెలివరీ చేస్తారని కూడా చెప్తా ఉన్నా ఎవరి ఫీజు రీయంబర్స్మెంట్ అయినా ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు అయినా పెన్షన్ కార్డు అయినా ఇంకా ఏది కావాలన్నా డెబ్బై రెండు గంటల్లో మీకు మరి ఎంపీ ఎమ్మెల్యే రికమెండేషన్ అవసరం లేదు గ్రామ సచివాలయం ఇస్తుందని కూడా మీకు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ అదేవిధంగా మరి ఇప్పుడు బట్టీ బట్టీ చేయలే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు లక్షల నలభై రెండు వేల ఉద్యోగాలు అధికారం లేక వచ్చిన వెంటనే అన్ని కూడా బట్టీ చేస్తాడని కూడా చెప్తా ఉన్నా లోకల్ గా పరిశ్రమలో డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు పిల్లలు లోకల్ గా ఉండే పిల్లలకే ఇచ్చేందుకు అసెంబ్లీలో చట్టం తీసుకొచ్చి కూడా ఇస్తాడని కూడా మీకు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మెగా డిఎస్సీ పెట్టి మరి వేల మంది ఉద్యోగాలు అదే యాభై వేల ఉద్యోగాలు టీచర్స్ను ఒకే సంవత్సరం రిక్రూట్ చేసుకున్నది కూడా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అలాగే ఉద్యోగాలన్నీ కూడా జగన్ బాబు టైంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తారని కూడా మీకు అందరికీ కూడా
అమ్మ ఇల్లు కట్టిస్తాడు ప్రతి ఒక్కరికి ఆ ఇల్లు అక్క చెల్లెమ్మల పేరుతో ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాయించినట్టుగా మీకు రిజిస్ట్రేషన్ మీ పేరుతోనే చేయిస్తాడని కూడా చెప్తా ఉన్నా అదే ఈ విధంగా అన్ని రకాల సంక్షేమాలు అన్ని రకాల అభివృద్ది కూడా జరుగుతుంది ప్రతి ప్రతి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసుకుందామని కూడా మీకు చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ ఒక్కటైతే మీకు అందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఈ రోజు ఈ రోజు మరి ఒక్కటైతే గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ప్రతి మీటింగ్ లో కూడా జగన్ బాబుకు ఓటేస్తే ప్రజలు రోడ్ల మీదకి రాలేనట జగన్ బాబు రౌడీ అట జగన్ బాబు మీద కేసులు ఉన్నాయట జగన్ బాబు కేస్తే అంధకారం అట జగన్ బాబు కేస్తే దొంగ అంట వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ దొంగల పార్టీ అట ఇలా రకరకాలుగా మాట్లాడుతా ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను చెప్తా ఉన్నా రౌడీ ఎవరు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారైనా చెప్తా ఉన్నా నేను ఈరోజు ఎందుకంటే ఏ నాయకుడైనా మాతో పెట్టుకుంటే ఫినిష్ చేస్తానన్న నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రమే అని చెప్తా ఉన్నా ఈరోజు అంతు చూస్తానంటా ఉన్నాడు తోల్ తీస్తానంటాడు తాట తీస్తానంటాడు కబడ్దార్ అంటాడు ఇవన్నీ ఎవరు నోటుకుండా వస్తాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు నోటుకుండా వస్తాను నేను కూడా చెప్తా ఉన్నా ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఆ రోజు తనిపోక ముందు మూడు రోజుల ముందు మాట్లాడింది అసెంబ్లీకి ఎలా వస్తావో చూస్తానని అనలేదా అని చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ కాంగ్రెస్ ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి పట్టిన గట్టే మీకు పడుతుంది అని అంటే ఏంటి అర్థం అని కూడా మీకు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ జగన్ బాబు నువ్వు ఏ ఒక్క రోజైనా అసెంబ్లీలో మాట్లాడినిచ్చారా ఏ ఒక్క రోజైనా మాట్లాడినిచ్చారా ఏ ఒక్క రోజు కూడా మాట్లాడిలే అంత చూస్తానంటాడు మరి వాళ్ళందరినీ కూడా తోల్ తీస్తానంటాడు జాగ్రత్త కబడ్దార్ అంటాడని కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఒక్క పది నిమిషాలు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడినిచ్చారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్పీకర్ కు సేక చేస్తాడు స్పీకర్ విప్పులకు సేక చేస్తాడు పది మందిని లేపుతారు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని జగన్ బాబు తిడతారని కూడా చెప్తున్నా అసెంబ్లీ మర్యాద మన్నన గౌరవం కూడా మంట కలిపింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని కూడా చెప్తా ఉన్నా ఈ రోజు దొంగలు దొంగల పార్టీ దొంగలు అంటా ఉన్నాడు ఎవరు దొంగలించారు హైటెక్ పేరు చెప్పి దొంగలిచ్చింది నువ్వు కాదా నీ బినామీలు కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా ఈ రోజు రాజధాని పేరు చెప్పి అమరావతి పేరు చెప్పి మీరు కదా మీ బినామీలు కదా దొంగలించింది ఆస్తులని రాజధాని ఆస్తులని అని కూడా మీకు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా ఈ రోజు రాజధాని వచ్చిందా అంటే ఒక్క ఇటుక కూడా పెట్టలేదు రాజధాని కోసం అని కూడా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఫ్లై ఓవర్ హైదరాబాద్ అంతా కఠిన అని చెప్తాడు ఫ్లై ఓవర్ కూడా అక్కడ దుర్గమ్మ టెంపుల్ దగ్గర ఫ్లై ఓవర్ కూడా కంప్లీట్ గా చేసిన పాపాన పోలేదని కూడా చెప్తా ఉన్నా ఈ రోజు రైతులకు మూడు పూట్ల పండి మూడు పూట్ల పండించుకుని రైతుల భూములు ముప్పై ఐదు వేల ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల భూములు గవర్నమెంట్ భూములు పదహైదు వేల ఎకరాలు తీసుకుని ఈ రోజు రైతులకు కడుపులో మట్టి కొడతా ఉండడం కూడా చెప్తా ఉన్నా మీకు అందరికీ కూడా వాళ్ళకు తగిన పరిహారం ఇవ్వలేదు పండించుకునేదానికి పండించుకునే దానికి వసతి లేకుండా చేశారు ఈ రోజు రాజధాని ఆస్తుల్లో ఈ రోజు ప్రైవేట్ గా ప్రైవేట్ గా రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేయటం లేదని అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ ఏది కూడా చేసే పరిస్థితులు లేదని కూడా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా మరి పోతే కేసులు ఉన్నాయంటున్నాడు నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా జగన్ బాబు మీద పెట్టిన కేసులు మీరు కాంగ్రెస్ కలిసి పెట్టిన కేసులు కావాలని అడుగుతా ఉన్నా మరి అనేక పోరాటాల్లో పెట్టిన కేసులు కాదా వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ మీద పార్టీ లీడర్స్ మీద జగన్ బాబు మీద పెట్టిన కేసులు మీరు పెట్టిన కేసులు కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా అయినా కూడా నా కొడుకు ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటా ఉన్నాడు నువ్వు పదిహేడు కేసుల్లో స్టే తెచ్చుకుని ఎలా బతుకుతానో అని అడుగుతా ఉన్నా నీ వాళ్ళ ఎవరు ధైర్యవంతుడు ఎవరని కూడా అడుగుతా ఉన్నా నీ వాళ్ళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రోజు మరి ఓటుకు నోటు కేసులు అడ్డంగా దొరికింది మీరు కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా నీ వాళ్ళ మరి బ్రీఫ్ మీ అనే స్వరం నాది కాదు అని చెప్పగలిగే ధైర్యం ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూడా ఈ రోజు ఈ రోజు మరి ఎవరి ఓట్లు తొలగించాలి ఎవరి ఓట్లు ఉంచాలని బేటా చోరీ చేసిన చోరీ చేసింది దొంగ దొంగగా ఉన్నింది నీవు కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా నీ వాళ్ళ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇరవై మూడు మంది ఎంపీలను ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను మన ఎమ్మెల్యేలను మరి పశువులు కొన్నట్టుగా మరి సంతలో పశువులు కొన్నట్టుగా కొన్నారు పోనీ వాళ్ళని గెలిపించుకునే ధైర్యం లేక వైఎస్ఆర్ సిపి ఎమ్మెల్యేల పేరుతో మినిస్టర్లైనా కూడా వైఎస్ఆర్ సిపి మినిస్టర్లుగా మీరు చదవలేదా అని అడుగుతా ఉన్నా నీ వాళ్ళ ప్రజాస్వామ్యం అంటాడు ప్రజాస్వామ్యం అంటాడు విలువలు అంటాడు ఎక్కడ ప్రజాస్వామ్యం కాపాడుతా ఉన్నారు ఎక్కడ విలువలు కాపాడుతా ఉన్నారు మీరని అడుగుతా ఉన్నా అదే రాజ జగన్ బాబు విలువలు ఎంత విలువలతో రాజకీయాలకు నడిపిస్తున్నాడంటే మన పార్టీ లేక ఎవరు వచ్చినా కూడా సభ్యత్వాన్ని కూడా రాజీనామా చేసి రావాలని చెప్పి జగన్ బాబు కండిషన్ నియమం అని కూడా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా జగన్ విలువలతో పాటు విశ్వసనీయతతో పార్టీని
డబ్బాలు చేసే ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా ఉంటారా బాధ్యతాయుతమైన ముఖ్యమంత్రి మరి అదే నలభై సంవత్సరాల అనుమానం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ముప్పై సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజు ధర్నాలు ఏమన్నా చేసే ఇది ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నాం ఈయనకు నియమాలు ఉన్నాయా పరమగన్న బిడలమెంట్ అయితే సీబీఐ ఎంక్వైరీలు వేస్తారు ఈడీ ఎంక్వైరీలు వేస్తారు ఐటీ ఎంక్వైరీలు వేస్తారు ఏమైనా చేస్తారు తన మీద తన వారి మీద ఎంక్వైరీలు వస్తే సీబీఐ ఎంక్వైరీ సీబీఐ ఎంక్వైరీ రానివ్వమని చెప్తాడు ఇవాళ ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద పడి ఏడుస్తాడు ఒక్కటి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గమనించండి ఆయన ఆయన మాటల్లో అబద్దం కల్లారుకుంటే అబద్దాలు చెప్తాడు ఏదైనా ఎంత దిగజారుడితనానికైనా పోతాడు ఎలాగైనా ఏదైనా ఆయన గెలవాలని మాత్రమే ఆయన లక్ష్యమని కూడా మీకు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను ఇవాళ ఎంతగా దిగజారిపోతారంటే ఈ రోజు పేపర్లో చదువుతా ఉన్నా ఆ మంచి కృష్ణమోహన్ చెప్తా ఉన్నారు ఎలక్షన్ ఆయన బన్వర్ లాల్ ఆయన ఎలక్షన్ కమిషన్ అండాల ఎలక్షన్ లో వాళ్లకు వాళ్ళకు వాళ్ళకు వాళ్ళు చెప్పినట్టు వినలేడని చెప్పి కాన్ఫరెన్స్ లో చెప్తాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారట మరి రోజాకు ఆమె ఆయనకు సంబంధం ఉందని అంటగట్టమని చెప్పి చెప్తాడంట ఏమన్నా గుడ్డున్న ముఖ్యమంత్రి అయినా అని అడుగుతా ఉన్నాను ఇవాళ ఆడబిడ్డల గౌరవం మీద గౌరవం ఆడబిడ్డల గౌరవం మీద మీరు ఏసి దాని మీద నడిచి మీరు రాజకీయాలు చేయాలనుకుంటానరా అని అడుగుతా ఉన్నా ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోమని అడుగుతా ఉన్నా షర్మిలమ్మ మీద కూడా అలాగే అలాగే ఎన్నో రకాల అబద్ధ ఆరోపణలు బాలకృష్ణ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాయని కూడా ఈ రోజు వింటా ఉన్నా నేను బాలకృష్ణకి ఆడబిడ్డలు లేరా అని అడుగుతా ఉన్నా నిలబెట్టండి రాశి బాలకృష్ణ అని కూడా చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ బాలకృష్ణ అనంతపురం జిల్లా గుడ్డి దెబ్బమని మిమ్మల్ని అందరూ కూడా కోరుతా ఉన్నా నేను ఇవాళ ఎవరి మీద అమ్మ లేదు అక్క లేదు చెల్లి లేదు భార్య లేదు ఎవరి మీద నేను ఆడవాళ్ళ గౌరవం కాపాడలేని ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం దాని మీద ఆసరా చేసుకుని రాజకీయాల్లో గెలవాలనుకునే ప్రభుత్వం ఉండాలా అని అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ ఆడబిడ్డల జీవితాలతో ఆడుకునే మనిషి ఉండాలా నిజంగా చెప్పాలంటే నాలుగు బంగారు అనీలు కాబట్టి సరిపోయింది ఈ రోజు నా బిడ్డ మీద వేసిన నేరారోపణలు నిన్నారోపణలన్నీ కూడా ఎలాంటి మనిషి ఇలాంటి మనుషులు అవసరం లేదని కూడా మీకు అందరికీ కూడా మరొకసారి గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ప్రతిది కూడా మీరు గుర్తు తెచ్చుకోమని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా నేను ఈ రోజు స్పెషల్ స్టేటస్ కూడా ఈ రోజు జగన్బాబు చేసిన దాని వల్ల నేను నిలబడిందని కూడా అడుగుతా ఉన్నా స్పెషల్ స్టేటస్ కోసం తన ఎంపీలతో రాజీనామా చేపించాడు అనేక యువ బేరీలు పెట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా జాగృతం చేశాడు అనేక మీటింగులు పెట్టి చేశాడు గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు అనేక రకమైన దీక్షలు చేశాడు ఈ రోజు పద్మూడు సార్లు అసలు అవిశ్వాస తీర్మానం బీజేపీ ప్రభుత్వం మీద పెట్టింది కూడా జగనే అని కూడా మీకు అందరికీ చెప్తా ఉన్నా ఆ స్పెషల్ స్టేటస్ ఏ కావాలంటున్నాడు జగన్ బాబు ఈ రోజు బీజేపీ ఇస్తానని చెప్పి మోసం చేసింది ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ఇస్తానని చెప్పి మోసం చేసింది ఈ రోజు చెప్తా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తా ఉన్నారు మరి నాలుగున్నర సంవత్సరం మరి ఆయన బీజేపీతో ఉండి ఈ రోజు ఆ రోజు తల్లి కాంగ్రెస్ పిల్ల కాంగ్రెస్ అన్నాడు ఈ రోజు ఏమో రెండు మందల నుంచి కాంగ్రెస్ తో బయట బహిరంగంగా కలిసి లోపల లోపాయకారు ఎప్పుడు ఉంది కానీ బహిరంగా కలిసి ఈ రోజు బీజేపీ కేసీఆర్ అని అంటా ఉన్నాడు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా జగన్ ఒకటే చెప్తా ఉన్నాడు స్పెషల్ స్టేటస్ మనకు కావాలి పరిశ్రమలు రావాలి హాస్పిటల్స్ రావాలి మంచి హాస్పిటల్స్ రావాలి మంచి మంచి హోటల్స్ రావాలి అన్ని రకాలుగా రాయితీలు కావాలంటే స్పెషల్ స్టేటస్ కావాలి నా రాష్ట్రం బాగుండాలంటే స్పెషల్ స్టేటస్ కావాలి నా ప్రజలకు సంక్షేమం కావాలంటే స్పెషల్ స్టేటస్ కావాలి కాబట్టి ఆ రోజు ఎల్లయ్య ఉంటాడు పుల్లయ్య ఉంటాడు ఎవరైనా ఉండని ఆ రోజు వారు స్పెషల్ స్టేజ్ మీద సంతకం పెడితే ఆ రోజు ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలతో నేను సంతకం పెడతానని చెప్పి జగన్బాబు చెప్తా ఉన్నాడని కూడా చెప్తా ఉన్నా ఈ రోజు జగన్బాబు ఏ రోజు బీజేపీతో లేడు ఏ రోజు కాంగ్రెస్ తో లేడు ఏ రోజు కేసీఆర్ తో లేడు ఎవరితో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదని కూడా మీకు అందరికీ చెప్తా ఉన్నా ఆయనే అందరినీ కలుపుకొని వస్తా ఉంటాడు జగన్బాబు ఆ రోజు ఒంటరిగానే పోటీ చేశాడు ఈ రోజు కూడా ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తా ఉన్నాడు రాష్ట్ర ప్రధానికానికి నేను గుర్తు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా పిలిపిస్తా ఉన్నా ఈ రోజు ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలను గెలిపించుకుని స్పెషల్ స్టేటస్ సాధించుకుందాము తప్పకుండా అందరి ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలను గెలిపించమని ఇక్కడి నుంచి నేను అప్పీల్ చేస్తానని కూడా మీకు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ ఇంకొక అప్పీల్ కూడా చేస్తా ఉన్నా ఇంకొక అప్పీల్ కూడా చేస్తా ఉన్నా కేవలం మూడు రోజులే ఉన్నాయి ఎన్నికలు కావలసినన్ని డ్రామాలు నాటకాలు ఆడతాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమైనా చేస్తారని కూడా చెప్తా ఉన్నా మీకు అందరికీ ఏ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందనో లేకపోతే ఏదో వచ్చి పడిపోయిందనో లేకపోతే సానుభూతి రావాలని ఏమైనా చేస్తారు దయచేసి మీరందరూ కూడా విఘ్నత కలిగి ఉండాలి 
రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ రోజు మరి ఆ రోజు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఉండింది ఆ రోజు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఎన్నుకున్నారు చరిత్రలో చరిత్రలో చరిత్ర సృష్టించే విధంగా ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలన చేశారని కూడా చెప్తా ఉన్నా ఈ రోజు కూడా అలాంటి పరిస్థితే ఉంది అన్యాయానికి మోసానికి దగా అయిపోయినాం మనం ఈ రోజు దౌర్జన్యాలకు దగా అయిపోయినాం దయచేసి మీరందరూ కూడా ఇది కూడా చారిత్రకమైన ఎలక్షన్ అని గుర్తుకు పెట్టుకోండి మంచి ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకుంటే మంచి పరిపాలన ఇస్తాడని కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే స్వర్ణయుగం రావాలని గుర్తు పెట్టుకోండి జగన్ బాబు చేస్తాడని కూడా మీకు గుర్తు పెట్టుకున్నాను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా కాబట్టి మీరందరూ కూడా జగన్ బాబును ప్రేమించే అవ్వా తాతలు జగన్ బాబును ప్రేమించే అమ్మ అయ్యలు జగన్ బాబును ప్రేమించే అక్క చెల్లెలు జగన్ బాబును ప్రేమించే అన్నా తమ్ముళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబాన్ని ప్రేమించే ఆత్మ బంధువులు స్నేహితులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా రోడ్డు వినియోగించుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతా ఉన్నా కార్యకర్తలందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా రోడ్డు రోడ్డు కాటికి తీసుకుపోయే బాధ్యత కార్యకర్తలది దయచేసి అందరినీ కూడా నడిపించమని కార్యకర్తలు కూడా చెప్తా ఉన్నా మెలకుగా ఉండమని కూడా చెప్తా ఉన్నా నివాళ కాబట్టి జగన్ బాబు ఒకటే ఒకటి కోరుతా ఉన్నాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన మంచి మరి ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రానికి కానీ ప్రజలకు కానీ అదే మంచి జరగాలని కోరుకుంటా ఉన్నాడు ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం రోల్ మోడల్ గవర్నమెంట్ గా రోల్ మోడల్ ప్రభుత్వంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు రోల్ మోడల్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు అలాంటి ముఖ్యమంత్రిగా అలాంటి పరిపాలన అందించాలని రాష్ట్రాన్ని ఉన్నత స్థానంలో పెట్టాలని జగన్ బాబు కోరుకుంటా ఉండడం కూడా కోరుతా ఉన్నా అదేవిధంగా మరి నవరత్నాలు అన్ని కూడా ప్రతి ఇంటికి అందాలని కోరుకుంటా ఉన్నాడు ఆయన కావాలనుకుంటున్నది అదే మీ సంక్షేమం మీ అభివృద్ధి తను కావాలని కోరుకుంటా ఉండడం కూడా మీకు చెప్తా ఉన్నా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని గుర్తుకు తెచ్చుకోమని కోరుతా ఉన్నా మీ జిల్లాకు చేసిన మేలంతా కూడా గుర్తుకు తెచ్చుకోమని మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా మీ ఇంటి ఆడబిడ్డ అడుగుతా ఉందని కోరుతా ఉన్నా మీ మనవన్నీ గెలిపించుకోమని జిల్లా వాళ్ళని కోరుతా ఉన్నా ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా జొన్నలగడ్డ పద్మావతి నిలబడతా ఉంది పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి వీళ్ళు సాముకుమారెడ్డి వీళ్ళు జొన్నలగడ్డ పద్మావతి వీళ్ళు మనతోనే ఉన్నారు కష్టంలో కష్టంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మన పార్టీతోనే ఉన్నారని కూడా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా దయచేసి ఈసారి అత్యధికమైన మెజారిటీగా జొన్నల పద్మావతిని గెలిపించమని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా ఇవాళ ఎంపీ అభ్యర్థి తలారి రంగయ్య గారు నిలబడతా ఉన్నారు మీ పవిత్రమైన ఓటు ప్రాణ గుర్తుకే ఓటు వేసి అత్యధికమైన మెజార్టీతో గెలిపించాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను కూడా మీకు అందరికీ చెప్తా ఉన్నా ఒకటైతే మీకు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా జగన్ ఏ అరాచక వాది కాదని కూడా మీకు మరొకసారి గుర్తుకు చేస్తా ఉన్నా ఈ రోజు జగన్ ఓదార్పు యాత్ర చేయడం అరాచకత్వం మా అని అడుగుతా ఉన్నా జగన్ ఫిరాయింపుల చట్టాన్ని గౌరవించి విలువలు కాపాడినందుకు తన ఎమ్మెల్యేలు తెచ్చుకున్నందుకు అది అరాచకత్వం మా అని అడుగుతా ఉన్నా కేసులు పెట్టినప్పుడు పెట్టిన కారుకులు నిందించకపోవడం అరాచకత్వం మా అని అడుగుతా ఉన్నా జగన్ బాబు మీద హత్యా ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అభిమానులందరికీ కార్యకర్తలకు రెచ్చిపోవద్దని సంశయం సంశయంగా ఉండమని చెప్పి మరి ఆ రోజు చొక్కా మార్చుకుని చాలా డిగ్నిఫైడ్ గా హుందాతనంగా వచ్చింద వచ్చింది అరాచకత్వం అని అడుగుతా ఉన్నా అవకాశం లేని హామీలు ఇవ్వకుండా ఉండటం అరాచకత్వం అని అడుగుతా ఉన్నా స్పెషల్ స్టేడెన్స్ కోసం పోరాటం అరాచకత్వం అని అడుగుతా ఉన్నా సమైక్యంగా ఉండడం కోసం పోరాటం చేసిన అమాయకత్వం అని అడుగుతా అరాచకత్వం అని అడుగుతా ఉన్నా పాదయాత్ర చేయడం అరాచకత్వం అని అడుగుతా ఉన్నా పాదయాత్రలో ప్రజలందరినీ కలుసుకోవడం ప్రజల సమస్యల్లో పరిష్కరించాలని ఆయన ఆయన కష్టపడటం పరిశ్రమించడం అరాచకత్వం అని అడుగుతా ఉన్నా రాజశేఖర రెడ్డి గారి రాజన్న యుగం తీసుకురావాలని అనుకోవడం అరాచకత్వం అని అడుగుతా ఉన్నా దయచేసి ఆలోచించండి ఏది అరాచకత్వము ఏది అరాచకత్వము ఏది ఎవరు రౌడీలో ఎవరు ఎవరు కేసుల్లో ఉన్నారో ఎవరు దొంగలో ఆలోచించుకోమని అడుగుతా ఉన్నా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ రోజు ఇసుక అమ్ముకుంటున్నారు మట్టి అమ్ముకుంటున్నారు బొగ్గు అమ్ముకుంటున్నారు ఈ రోజు ఏది కూడా వదలకుండా రాజధాని భూములు అమ్ముకుంటున్నారు వైజాగ్ భూములు అమ్ముకుంటున్నారు దళిత భూములు అమ్ముకుంటా ఉన్నారు ఈ రోజు చూస్తే దేవుని భూములు కూడా అమ్ముకుంటా ఉన్నారు దయచేసి ఆలోచించి మీ పవిత్రమైన ఓటు తప్పకుండా వైఎస్ఆర్సిపి గుర్తుకు ప్రాణ గుర్తుకు ఓటు వేసి అత్యధికమైన మెజారిటీతో గెలిపించాలని రాష్ట్ర ఈ జిల్లా ప్రజానీ కానీ అందరు కూడా అడుగుతా ఉన్నా మన గుర్తు మన గుర్తు మన గుర్తు ఫ్యాన్ గుర్తుకే మీ ఓటు ఫ్యాన్ గుర్తుకే మీ ఓటు ఫ్యాన్ గుర్తుకే మీ ఓటు మీ వేలు ఫ్యాన్ గుర్తు మీదనే మీ వేలు ఫ్యాన్ గుర్తు మీదనే మీ దృష్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద మీ దృష్టి జగన్ మీద ఫ్యాన్ గుర్తుకే మీ ఓటు ఫ్యాన్ గుర్తుకే మీ ఓటు